நம்மளுடைய யூனிவர்ஸில் இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத ரெண்டு ஸ்பேஸ் எலமெண்ட் அப்படின்னா ஒன்று பிளாக் ஹோல் மறக்காம <laughs> Kawatikayan, you are watching Zenith of Science. நாசா ஈசாவோட புது டெலஸ்கோப் இந்த ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் சக்சஸ்ஃபுல்லாக லான்ச் ஆகிடுச்சு இதுக்கு பொறுப்புகள் அப்படின்றது ரொம்பவே அதிகமாகிடுச்சு ஈவன் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ஒரு கண்டென்ட்டையுமே அது டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணணும் ஃபியூச்சரில் நம்மளுடைய யூனிவர்ஸ் உருவாகி கிட்டத்தட்ட பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் வருடங்கள் ஆகுது அதாவது நம்ம கரெக்டாக சொல்லணும்னா பிக் பேங் நடந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் வருடங்கள் ஆகுது ஆனால் என்ன தான் இவ்வளோ வருடங்கள் ஆனாலுமே இந்த வெடிப்பு வெடித்தவனே எல்லாமே உருவாகிடல இதுக்கு எக்கச்சக்கமான வருடங்களாயிருக்கு பல மில்லியன் வருடங்கள் எடுத்திருக்கு அதை நம்ம டார்க் ஏஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டார்க் ஏஜஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய யூனிவர்ஸில் கேலக்ஸியாக இருக்கட்டும் நட்சத்திரமாக இருக்கட்டும் எனி ஒன் எந்த ஒரு ஸ்பேஸ் எலமெண்ட்டும் உருவாகாத அந்த ஒரு காலம் நம்மளுடைய யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது அந்த ஒரு காலத்தில் தான் உண்மையிலேயே வெற்றிடமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்கிறாங்க பட் அந்த டார்க் ஏஜஸ்க்கு முன்னாடியே ஒரு சில நிகழ்வுகள் நம்மளுடைய யூனிவர்ஸில் நடந்திருக்கலாம் அப்படின்றத தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்டோட ஒரு மிகப்பெரிய தாட் இதை விட ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பிளாக் ஹோல் அப்படின்றது அல்ட்ரா மேசிவ் பிளாக் ஹோல் சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு வெவ்வேறு பிளாக் ஹோலாக நம்ம டிஃபர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது அதோடைய மேசை பொறுத்து அதோடைய அளவும் நம்மளுடைய சூரியனோட கம்பேர் பண்ணோம்னா பல மில்லியன் மடங்கு அதிக மேஸ் கொண்ட கருந்துலையை தான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோமே தவிர சின்ன கருந்துலையே பேச நம்ம பார்த்துருக்கோமா அப்படின்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி தான் ஏன்னா ரீசெண்டாக சயின்டிஸ்ட் சொல்கிற இந்த ஒரு ப்ரிமோரியல் பிளாக் ஹோல் அப்படின்றது அதோடைய அளவு ஆப்பிள் சைஸில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ஆப்பிள் சைஸில் இருந்தாலுமே அதோடைய மேஸ் அப்படின்றது ஒரு கிரகத்துக்கு ஈக்குவலான மாஸாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொடெக்ஷன் தான் ஏன்னா சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறது என்னென்னா இந்த டார்க் ஏஜஸ்க்கு முன்னாடி கூட இது கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஏன்னா கருந்துலை உருவாகணும்னா அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் என்னென்னா நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் ஒரு மிகப்பெரிய நட்சத்திரம் வெடிச்சுதுன்னா அல்லது ரெண்டு நியூட்ரான் ஸ்டார் கொலேட் ஆச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பிளாக் ஹோல் உருவாகும் அது பிளாக் ஹோலாக நல்லா ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி பல நட்சத்திரங்களை ஈர்த்து அது ஒரு கேலக்ஸியாக மாறும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு அதுக்குள்ளே நட்சத்திரம் அதுக்கப்புறம் பிளானட்ஸ் அப்படின்றது எவைலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறது இந்த ப்ரிமோரியல் பிளாக் ஹோல் அப்படின்றது இது உருவாகிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் நட்சத்திரமோ அல்லது ரெண்டு நியூட்ரான்ஸ்டரோட கொலையிடம் கிடையாது இந்த பிளாக் ஹோல் உருவாகிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் டார்க் மேட்டராக தான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன சொன்னோம் பிளாக் ஹோலோ அல்லது நட்சத்திரமோ எனி ஒன் ஸ்பேஸ் எலமெண்ட்டோ இந்த பிக் பேங் நடந்து பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு அப்புறம் தான் உருவாகியிருக்கோம் அப்படின்றத சொன்னோம் பட் ரீசெண்டாக பண்ண இந்த ரிசர்ச் அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சொல்லுது அதாவது பிக் பேங் நடந்ததுக்கு அப்புறமே இந்த கருந்துலை அப்படின்றது உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இது உண்மையிலே ஆச்சரியத்தை உண்டாகுச்சு அப்போது டார்க் மேட்டர்னால உருவான அந்த ஒரு சின்ன பாயிண்ட் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனையும் ஹீலியத்தையும் அதிகமாக உறிஞ்சதுனால ரொம்ப ஸ்பீடாக வளர்ந்துருக்கும் ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துருக்கும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வளர்ந்துருக்கும் அப்படின்றத சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்புகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அது கேலக்ஸியை உருவாக்கி இருக்கலாம் அப்படின்றதையும் சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்புகிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா நமக்கு ரெண்டு வெவ்வேறு சினேரியோவாக அவங்க சொல்கிறாங்க ஒன்று நம்மளுடைய டார்க் ஏஜஸ்க்கு அப்புறம் முதல் நட்சத்திரம் உருவாகி அது வெடித்து பிளாக் ஹோலாக மாறிருக்கலாம் அது வருங்காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய கேலக்ஸியாக மாறிருக்கலாம் இது ஒரு சினாரியோன்னு வச்சுருமே இன்னொரு ஒரு சினாரியோ டார்க் மேட்டர்னால் ஒரு கருந்துலை உருவாகியிருக்கு அந்த கருந்துலை மிகப்பெரிய கருந்துலையாக மாறினதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி ஒரு கேலக்ஸியை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த சினாரியோ நம்ம பார்த்தோம்னாலுமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த ப்ரிமோடியல் பிளாக் ஹோலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதை நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டார்க் மேட்டர் அல்லது டார்க் எனர்ஜியை பற்றி அதிகமான டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஈவன் நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பிளானடாக இருக்கட்டும் சோலார் சிஸ்டம் நீங்கள் நான் எல்லாருமே டார்க் மேட்டர்னால தான் உருவாகியிருக்கோம் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது
பிளாக் ஹோலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கேலக்ஸியோட எவல்யூஷன் அதாவது அதை சுற்றி வரக்கூடிய கேலக்ஸி எப்படி பரிணாமம் அடைஞ்சிருக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம்னா நம்ம இருண்ட பொருள் அது நம்ம டார்க் மேட்டர் அப்படின்னு ஸோ இந்த டார்க் மேட்டர் இது மூணையுமே நம்ம ஒன்று சேர்த்து ஒரு பர்ஃபெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் முடியாத ஒன்று அப்படின்றத பல பேர் நம்புகிறாங்க ஆனால் மேபி ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுவும் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஜேம்ஸ் வெப் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப்போட கண் பார்த்தோம்னா நம்ம டார்க் ஏஜஸ் வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்றத நம்புகிறாங்க ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் தான் அனலைஸ் பண்ணோம்னா மேபி நம்மளுடைய யூனிவர்ஸ் உண்டான அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை கூட பார்க்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சிலருடைய ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை என்னென்னா நம்ம டார்க் ஏஜஸை தாண்டி போகணும் அதாவது டார்க் ஏஜஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அங்கே போனால் தான் இந்த ப்ரொமோடியல் பிளாக் ஹோலை நம்ம நல்லா ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் மேபி ஃபியூச்சரில் வரக்கூடிய ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் அதுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்றத நம்ம நம்பலாம் ஏன் இந்த ஜேம்ஸ் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் அதோடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு போயிடுச்சு கண்டிப்பாக நமக்கு அடுத்த முப்பது நாளில் அல்லது முப்பதுலேருந்து நாற்பது நாளில் கண்டிப்பாக அதோடைய டிப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்றது நம்ம எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வந்து அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்மளுடைய பூமியை சுற்றி வரும் நம்மளுடைய யூனிவர்ஸை பார்க்கும் அப்படின்றத நம்ம நம்புவோம் நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் டார்க் ஏஜஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும்னா இப்போ மேலே ஐ கார்டில் ஒரு லிங்க் ஷோ ஆக அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம பிக் பேங் நடந்து முதல் முந்நூறு மில்லியன் வருடங்களில் நம்மளுடைய யூனிவர்ஸில் எந்தெந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் உள்ளாயிருக்கும் அப்படின்றத நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இந்த என்கார்டை செக் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயே ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்கான லிங்க்ஸ் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் மூ லோகபால கார்த்திகேயன் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் சி யூர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய் மரமலர்ப்போம் வரும் கால சந்ததிகளை காப்போம் Decollage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. Trajectory nominal. Vehicle performance is nominal. The Ariane 5 rocket continues uh, to fly uphill in nominal fashion. The rumble of the powerful Ariane 5 now nominal. being felt here in the control center. The layer so because of the way the imagery is processed uh, here in the control room, there's your telescope ready to unfurl uh, its uh, wings ba- basically and begin uh, its uh, journey to a, the Lagrange point, the L2 point. about a million miles away from earth Separation Webb Space Telescope go web We do have confirmation of observatory separation the James Webb Space Telescope amidst applause here in the Mission Control Center now taking its first steps in pursuit of cosmological discovery it was a perfect ride to orbit and all of the uh, separation uh, sequence events are running in good fashion according to the telescope controllers And there is the view uh, from the upper stage camera on the Ariane 5 looking at the James Webb Space Telescope as it moves uh, gently away from go its ahead, launch go. vehicle. Fantastic pictures of this telescope. Go Webb, go Webb. Yes, go Webb. Ironically enough as we marvel on uh, this view from the upper stage camera this will be humanity's last view 
of the James Webb T Space Telescope as it moves to its work place about a million miles away from Earth. Yes, you're right, Rob. Impressive, fantastic pictures, yeah. Now we'll be hearing uh, shortly from the Mission Operations Manager at the Space Telescope Science Institute, uh, Carl Starr, who will be uh, calling out uh, the procedures that will lead uh, to the deployment of Webb's solar array